天天算计我吗？嘿，这次你可在我手里跑不了了吧？还有什么招你使出来啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿教武德呢？嘿，你这是一整天都去追着吴子熙打了呀？啊，云罗，此处不比，此处不比细雨阁。吴子琪又不是你的训练对象，你成天追着他打做什么？我我又没把他当训练对象，那你把他当做什么？好玩的玩意儿，<笑>那不叫玩意儿，那叫朋友。这就是朋友啊。嗯，你既然喜欢和吴子琪一起玩，就不该成天追着人家打，不然他怕被你吓跑了。啊？他会被吓跑的吗？嗯，也是，他那么弱。好，那我以后下手轻点。你呀、啊，别白费力气了。你在我这儿。得不到你想要的东西。
卑鄙！我有你们细雨阁的人卑鄙吗？你们细雨阁杀了多少人，自己记得住吗？恶念到底要如何解？你若是肯老实交代，我可以考虑放了你儿子。属下已确认，带走神医的是国舅公府的人。这个吴鸾啊，我还真是小瞧他了。自从有人买凶要他的命开始，我就应该想到的。这吴鸾的命啊，看来是留不得了。速传千人斩来见我。
怎么，被猫挠的，连家都不敢回了？那是猫吗？云罗就是老虎啊！对了，爷，您今日审的如何了？神医的药都在细雨阁里，眼下必须要尽快查清楚位置。爷爷别太着急，属下已经将京郊附近所有的干藤花林都查了一遍，如今只剩下西郊还未查明，再给七日就一定能查出来。怕是来不及了。哎，等你们半天了，错办了没有？爷，您先走，走，走不了了。念三，你还真是豁得出去啊！你不会真的喜欢上那个草包国舅了吧？你不会无缘无故的来跟我扯这些？你今日来，到底有什么事情？说什么世间无情吗？我要你为我挡剑。累死，听我跟你讲，我怕我再不说就来不及了。其实我，我一直……阿九，阿九。
慢点。要不然我还是自己来吧。你也受了伤，哎，你悠着点，我没事儿。我得让你多喝点药，我才放心。昨天晚上，都快把我吓死了。吴子琪跟云罗呢？他们怎么样？你放心吧，他们俩没事儿。不过，生死与共一回，他俩现在好的跟一个人似的。谢谢你昨晚出手救我。小事儿。嗯，可你为什么说，只有你可以欺负我，别人不可以啊？我说的不对吗？难道你还想给别人欺负？呃，对对对，你说的对，我不给别人欺负。这还差不多。你的伤怎么样了？没事儿。步步为营的心机，却还丢了你。烟云雨水，情难。你昨天。看到我跟别人打架，你有没有什么想问我的？还说呢，昨天我看到他们欺负你，我都心疼死了。真是胆大包天，连爷的人都敢动。你就不好奇，我为什么会功夫吗？娘子会武功，有什么好好奇的？云罗他不也会武功吗？现在看来，还是娘子厉害。嗯，不过娘子，就算你再厉害，要我说还是别再跟别人打架。就算你把他们全打死打残了，我还是觉得你受欺负了。其实，有一件事情。我一直想跟你说，哎呦，我的伤口好疼呀！怎么了？哎呀呀呀呀呀！这么疼啊？让我再看看。你还记得我之前跟你说过的话吗？无论此生只认一人，不管你过去如何，将来如何。你的担心，我陪你一起面对。既然记得，那句话我既然说,然说出了口，那便是从前如此，今日如此，往后亦如此。陛下，陛下，臣有一事隐瞒。之前在细雨阁的杀手，臣并没有杀他。你终于肯说实话了，陛下。臣先前在细雨阁买了自己和顾平章的凶，而细雨阁将杀顾平章凶的任务交给了我身边的杀手，而昨夜又派了其他人过来杀我。既然细雨阁已经把他当成了弃子，那只能说明细雨阁根本就没有想杀顾平章。
臣之所以把他留在身边，也是为了打探细雨阁的消息。如今得到证实，陛下，臣请旨，立即抓捕顾平章。朕准了，但你要记住，在朕这里，信任只能给一次。念三念四，还真以为能逃出去？哼，我早就让他们提前服下了童心。宁四。你给我记住，只要杀了其中一个，另一个也活不了。属下一定完成任务。念三念四，既然已经叛变，想来这个地方已经不安全，赶紧整理，速速撤离。是。阿九，记得我们第一次见面的时候，才十来岁吧？你一听说我的排名在你前面，还不乐意呢。主公让我教你功夫，你当时就用指甲挠了我一通，跟个猫似的。这就是那个时候结下的。我也是从那个时候开始喜欢你的。哦，还有你的脾气，我这辈子都没见过。可我就偏偏喜欢你那种脾气，会为了我跟主公吵，而我又害怕主公责罚你，我就故意说一些反话来气你。现在想想，我真傻，这么多年那么喜欢你，让你听到的却都是反话。阿九，我好后悔呀就不想当什么千人斩，我就想一直守在你身边。那些西域阁的杀手，他们根本就不懂，他们为什么而活？到头来就要自相残杀，真是可笑，可笑。阿九，等等我，等我杀了他们，替你报仇，再回来陪你。虽然吴鸾并不在意我的过去，但是昨晚让灵思逃走了，想必细雨阁很快就会派人再来杀我。我本来就是要死的人，但是如果因为这个连累了吴鸾。吴子琪和姐夫进宫里去了。你居然叫叫吴鸾姐夫？嗯，我又不是瞎子。昨天晚上你拼了老命的救他，他又拼了老命来救你
，你俩这样那样那样这样，我要是还看不出来，就不配做你妹妹了。无论他人是真的不错，从来不计较我的过去，我都想告诉他我的身份了，可他竟然一点也不在意。嗯，不过姐姐。林四逃走了，细雨阁肯定不会放过我们的，该怎么办呢？我刚刚也在想这个事情，得想办法提醒我。了。这几日细雨阁的人应当还会再来，我们需要加派人手。是，快去办吧。别找了，这应当是云山给我们故意留下的线索。你去查一下这上面的地址。这哪有地址啊？你好好的看一看，这是什么纸？城西大城织衣铺的纸。如果没猜错的话，这细雨阁的老巢应当就在那附近。明白。既然如此，我们也该动手了。顾丞相，请留步。郭九爷，大晚上的，你这是干什么呀？跟我回去，你便知道是为何。这人怎么一出门就没影了，还不回来？说好了是来陪我聊天的，怎么心思都在旁人身上？哪有？聊天聊天，聊什么？云洛，姐姐问你，你喜欢如今这寻常的日子吗？当然喜欢呀，虽然从前和姐姐都在细雨阁，但想书上一句话都难得要死。哪像现在自由自在，想来找姐姐就来找姐姐，想坐五子棋就坐五子棋。你跟五子棋的感情不是都突飞猛进了吗？怎么还想揍他？这不是打是亲骂是爱吗？哦，都是爱了呀。哎呀，反正我，反正我就是觉得他挺不错的。那姐姐问你，如果我让你嫁给这个爱？你愿意吗？啊！虽然我是挺喜欢他的，嫁给他就能天天找他打架了，但不过好像也的确应该快刀斩乱麻。像我们这种刀尖上过日子的人，今日不知明日事。嗯，我们抓紧。姐姐一定会想办法。让你成亲之后，不用再提心吊胆的过日子了。老夫实在不知道你在说什么。细雨阁，听都没听过。无妨，现在你交不交代都无所谓。物证，已经在这儿。人证呢
我们从细雨阁带回来了不少人，想必总有一个会开口。对了，你的丞相府，我也派人去过。退下。是是。陛下，顾平章已经全招了。他利用先皇重佛的心思，利用香火敛财。这些年来，他利用这个办法赚了不少的黑心银子。陛下登基之后，缩减了寺庙费用，这才让他们铤而走险，杀了您派下去的官员。然后编造了一个惹怒神明、遭到报应的故事出来，企图瞒天过海，简直荒谬！古平章竟然干出如此大逆不道之事。陛下，顾平章这些年来中饱私囊，贪污的钱财多到数不胜数。那些钱财，臣派人去他后院挖了一个晚上，到现在都还没有挖完。乱臣贼子，不可饶恕。那旭宇阁呢？他顾平章就是阁主吧？养了那么多杀手，还要造反吗？顾平章的确是细雨阁阁主，但据他所言，他之所以成立细雨阁，一来是为了接点杀人的买卖，二来是为了铲除异己，除掉那些妨碍他敛财之人。他顾平章当真没有谋反之意？顾平章早年为了巩固地位。曾被迫给平西王一些好处，平西王尝到了甜头之后，这次反京，又想让顾平章出钱帮他造反，而顾平章不想造反，这才兵行险招，利用细雨阁，杀人灭口。那朕是不是要感谢他，更乐意贪赃枉法呀？嗯，行了，朕累了，你下去吧。朕要好好想想。嗯，臣告退解药！我都这样了，还骗你干什么？就想圣上求情，去赦免顾伟如的死罪。你不是最心疼这个女儿吗？只要你肯交出解药，我去向圣上求情，行不行？
你死了，否则天下没有任何一种解药能解得了云上和神上的恶念，谁都不行。想找到恶念的解药，怕是不太可能了。顾平章死了。顾平章，顾平章。说说呢，这也太快了。是啊，云上姑娘
。我觉得这也太快了吧，嗯、我都还没准备好呢，这怎么？我说可以，你什么意思啊？让你跟我澄清，你还不乐意了？嗯、不是，我不是这个意思，我就是觉得太突然了，不突然。最近府里乱七八糟的事情那么多，你们俩成亲就当冲喜，除非你不喜欢云罗。嗯，这不是爷，你这么问我怎么回答你吗？你们大男人磨叽个什么呀？你看我喜欢你，我就直说呀。吴子琪，我喜欢你，你到底喜不喜欢我？我是。我喜欢，我喜欢，<笑>那不就好了？你俩成亲了，我也就放心了。姐，你要干什么？有什么放不放心的？当然了，你们成天妨碍我们恩爱，自然是要赶紧打发出去。姐，你听听他这说的什么话？你姐夫说的也没什么问题啊。<笑>行了。这件事就这么定了，我们得抓紧时间，准备准备。爷竟然想拿自己做诱饵，引灵寺这帮杀手过来，然后炸了国舅府。爆炸太危险了，一定要炸吗？灵寺不会放过云生，陛下也不会放过云生。只有到时候把国舅公府炸成废墟，既能斩草除根，又能瞒天过海，让陛下相信云生也不在这世上。那云生姑娘手上的恶念。爷不会是想，放心，爷自然已经想好了对策。明白了，爷，那我这就去安排。
，姐姐，嗯、啊，转眼间，我妹妹都到了可以嫁人的年纪了，时间真的过得好快。我觉得我吃亏了，我都没有看到你出嫁。等这场婚礼办完了，你和姐夫必须再补办一场婚礼。好，好，好。姐姐，你手上的恶念真的没事吗？不是都说了吗？细雨哥都散了，当然没事了。就是看着还有点吓人，可能过段时间就消了吧。真的吗？嗯。那就好。等你嫁了人。姐姐也可以安心离去了。云生，嗯，你在这儿啊？我找了你好久，你快跟我来，我给你准备了好东西。什么好东西？我还得筹备我妹妹的婚礼呢。他们的婚礼又不是我们的，况且府里还有这么多下人呢。走。哎，府里有这么多人，让他们操心去。走。哎，小心！来，坐好。哎，你小心点。怎么样？这是只属于你一个人的烟花。喜欢，太喜欢了。还有呢？簪子可大有来头，我把它取名为“云鸾簪”。云鸾簪。
宁可舍掉自己，也要保住他的命吗？这天底下哪有那么好的事？<笑>你们杀了我最爱的人，我也要让你们生不如死。叶三，今天如果你不杀了你最爱的人，念思就会给你陪葬。男人，我好想看看你怎么选啊！哈哈哈哈哈！
最爱的人啊，说什么笑话呢？我跟你这女人，从头到尾都没有感情，只有利用。你在说什么？今日不管做什么选择，你还有你，都得死。真是一群蠢。不过你们这种自相残杀的戏码，我爱看。布兰，云商，你真以为我爱上你了是吗？你太天真了。从在营秀楼第一次见你，我就知道你是细雨哥的杀手。我之所以把你带回来，不过就是为了打探细雨阁的消息。你现在是故意说这样的话吗？你以为我会信吗？我们不过萍水相逢，我为什么那么轻易就帮你赎了身？你想过吗？为什么我那么快就查出璀璨芳有问题？你想过吗？还有平西王，你想杀他，我就带你去了寿宴。你想过为什么吗？那之前的劫匪，你还替我挡一刀。对，我是替你挡过一刀。他那不过就是为了让你能更信任我。你不用故意说这样的话来激我做选择。我们在一起的这些日子，我能感受得到。你现在说的每一句话、每一个字，我都不会相信。即便我们之前有过隐瞒，但我了解你。了解。你不是一直把我当成草包吗？谈什么了解啊？现在这个才是真的我，懂吗？我只是跟你逢场作戏。而你却当了真，还替我杀了十二，真是可笑。可我若告诉你，就是我自己买的凶。你说什么？乌兰，这不是可以开玩笑的事情。有那么惊讶吗？我不光买了，还买了两次，还有一次是顾平章的。要不然，我怎么让你们细雨哥能主动来找上我？还有他，你以为他是主动来找上你的？不。是我主动引他上门的，一个二个，蠢的要死。乌兰，我对你一片真心，你为何要如此待我？我不信。那你既然都已经得到你想要的。为什么还要去百花巷寻我，与我做寻常夫妻，又要接我回来？
那就更好理解了。我不喜欢你，可我更不喜欢顾平章那个女孩，所以我就利用你取消了婚约。至于为什么把你接回来，那不过是我跟细雨阁做的交易，我就是想看看你是不是接了杀我的任务。国舅公府已被炸成废墟，属下等人搜遍全府，无人生还，已经都都都分不清哪个是国舅爷了
去，我来看你了。你在这儿过得还好吗？这世界当真可笑。我原本想着等你跟云罗大婚之后，我自己死了算了。说了那么多伤人的话，我找了你好久，好久，说好的要护你周全。起来了，对不对？说好了，云上无乱，相爱不离，今生来世不与君绝。算醒了，你慢点啊，慢点。我还活着，是伍子期，他知道你抱着必死的决心。所以，才大婚当日，在静宁的茶里，让小的放了龟西丸。只是，这龟西丸药力太强了，爷你已经昏迷了整整三个月了。那云裳呢？云裳，云裳。丢了你，烟云雨水情难寄，思绪汇成集。海棠未落，梨花鲜血，轻叹此离别。水空流尽了几多愁？阴差阳错的结局，如寒风骤雨。转身如昏的眼睛，怎能说得清？冬水不消那残酒，鬼梦绕琴楼，相思只在豆口梢头。
到头。